Buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy es el tercer domingo de Pascua de la Divina Misericordia de Jesús. Las lecturas son del ciclo A. Nos ponemos de pie, por favor. Nuestro canto de entrada resucitó. Está en flor y canto en el número 367, 367, para que nos acompañen. Resucitó, resucitó, resucitó. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo están siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos todos a este tercer domingo de la Pascua. Welcome to this third Sunday of Easter. En estos domingos comenzamos por bendecir el agua que va a derramar sobre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo y pidamos que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Almighty ever living God, who willed that through water, the fountain of life and the source of purification, even souls should be cleansed and receive the gift of eternal life. Be pleased, we pray, to bless this water by which we seek protection on this your day, O Lord. Dios Todopoderoso, dignite bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de agua, se agua renueve también en nosotros la fuente viva de gracia y líbranos de todo el mal del alma y cuerpo para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar en el banquete de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos la gloria de nuestro Dios. Gloria, gloria. May your people exalt forever, Lord, in renewed youthfulness of spirit, so that rejoicing now in the restored glory of our adoption, we may look forward in confident hope to the rejoicing of the day of resurrection. Dios nuestro que tu pueblo se regocija siempre, Haberse renovado y rejuvenecido para que alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en la continuidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen siento, por favor, para la lectura de la Biblia. Que la iglesia escogida para la misa de hoy. Please be seated for the Bible readings the church has chosen for today's celebration. Third Sunday of Easter. A reading from the Acts of the Apostles. Then Peter stood up with the eleven, raised his voice, and proclaimed, You who are Jews, indeed all of you staying in Jerusalem, let this be known to you and listen to my words. You who are Israelites, hear these words. Jesus the Nazarene was a man commended to you by God with mighty deeds, wonders, and signs, which God worked through him in your midst as you yourselves know. This man, delivered up by the set plan and for knowledge of God, you killed, using lawless men to crucify him. 
But God raised him up, releasing him from the throes of death, because it was impossible for him to be held by it. For David says of him, I saw the Lord even before me. With him at my sight, hand I shall not be disturbed. Therefore my heart has been glad and my tongue has exalted. My flesh too will dwell in hope, because you will not abandon my soul to the neither world, nor will you suffer your Holy One to see corruption. You have made me known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. My brothers, one can conf confidently say to you about the patriarch David that he died and was buried, and his tomb is in our midst to this day. But since he was a prophet and knew that God had sworn on an oath to him, that he would set one of his descendants upon his throne, he foresaw and spoke of the resurrection of Christ, that neither was he abandoned to the neither world, nor did his flesh see corruption. God raised this Jesus, of this we are all witnesses, exalted at the right hand of God. He received the promise of the Holy Spirit from the Father and poured him forth as you see and hear. The word of the Lord. Thanks be to God. Salmo responsorial. Del Salmo 15, todos contestarán, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con el alma a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos el Señor, enséñanos el Señor el camino de la vida. Aleluya. Ustedes han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras vivan, siempre con temor fidelidad durante su peregrinar, por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredad de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes fimeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto, ni mancha al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos por Cristo. Ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús 
Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestros corazones mientras nos hablas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaus, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forestero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada hace poco, no encontraron el cuerpo llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que habían dicho a las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías pareciera todo esto y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés, siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Sagrada Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición. Lo partió, se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado al Señor. Y se le ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. La palabra del Señor. Oh, me siento, por favor. Comenzamos siempre. Ad mayorem de y gloriam a la mayor gloria de Dios, for the greater glory of God. Y puse esa homilía bajo la categoría de la espiritualidad y di el título de soluciones. ¿Conocen algo de eso? Seguro, conocen. Bueno, pues, hoy día acabo de leer ese evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 24 a 35, y es una historia de la misa, es una historia de la misa. Dos hombres seguían su propio rumbo, partieron en su manera. Como nosotros al comienzo de la misa reconocemos que hemos desviado del camino del Señor y nos invita a volver. Y después, este desconocido, explica las escrituras. Explica las Escrituras. Y no solamente lo que ya habían sabido, pero tratando de explicar cómo Jesús 
cumplía, se cumplió lo que fue escrito por profetas por tantos siglos, como nosotros en la misa escuchamos cada vez más sobre la identidad de Jesús, sus enseñanzas, su misión, el proyecto de Dios. Y ojalá que haya una buena homilía después en cuando, o una lectura que inspira para que sus corazones también puedan hallar. So, in that reading from Luke today, we have a story of the Mass. We, like those disciples, uh, these disciples set off on their own journey, and when we come to the Mass, uh, we have been off on our own journey, and we've strayed from the Lord's path, and so we recognize that. And then we hear the Scriptures, and we hear an explanation of those Scriptures, and how they fit in, how God's plan is in those Scriptures. And I hope you have a good homily once in a while that makes your hearts burn, or at least a good reading that gets your hearts burning. So después, él toma el pan, bendice el pan, parte, y en ese momento lo reconocen. And so then, after this beginning of the Mass, penitential rite, and after these uh, readings and the homily, this uh, man takes the bread, blesses it, and breaks it and gives them to them. And they recognize Jesus is now present among them in that moment. The risen Lord is there. Just as you and I have the opportunity to be nourished for our journey by eating the bread and the body of Christ. Este relato de uh, los dos compañeros en el camino es el mejor relato sobre la Eucaristía, sobre la misa que tenemos en la Biblia. Pero Tomás queda la última cena del Señor. So this reading from uh, about the uh, two disciples on the Emmaus journey is the uh, best reading we have of the Eucharist in the New Testament. Wait, Tomás, what about the uh, Last Supper? Bueno, pues. Y la última cena, apóstoles y de tantas cosas, pero nosotros somos más como las personas en este relato. Confusos, desilusionados, necesitamos aclaración del plan de Dios en la vida. Tenemos que entender cómo Jesús ahora, que no estaba sentado en nuestro derecho muchas veces para comer o escuchar en vivo y directo sus enseñanzas, so, ¿cómo puede ser Jesús presente a nosotros? So, nosotros somos los primeros creyentes que no habían visto a Jesús vivo, pero comenzaron a conocerlo por la palabra de Dios y la Cristina. So, we are like those companions uh, in the first uh, Eucharistic community that... Uh, we haven't had, we haven't been out for walks with Jesus on hillsides listening to his sermons or seeing his um, signs and healings. And so we, uh, we experience Jesus through his word, through the explanations of his word, and through uh, participation in the Eucharist. Y también puede transformar nuestra vida como transformó la vida de estos dos compañeros. And that can transform our lives as a transform of those two companions. Es bonito ver el proceso de la conversación. So Jesús escucha sus desoluciones, uh, sus expectativas. Y después de escuchar su dolor, confusión, uh, él abre la Sagrada Escritura para ellos para explicar y quitar esta ilusión y para acompañar. So I like the dynamic of the conversation. Jesus starts out listening to them. He hears about their disappointments, their frustrations, their confusion, and then uh, he, he opens up the scriptures for them. He opens up the scriptures for them. He helps, he ayuda a hacer conexiones entre partes de la Biblia y su propia experiencia. Pueden entender mejor el plan de Dios 
para ellos mismos. So he opens up the scriptures in a way that they can see how parts of scripture really apply to their own experience and project at hand. So con eso, ooh, impulsados vuelven a la comunidad in uh, Jerusalem para proclamar la resurrección del Señor, la nueva presencia del Señor en la comunidad. So with that, they take off. They are transformed. They head back to Jerusalem to proclaim the new uh, way of Jesus present in the community. Cada domingo tuyo partimos en un viaje de nuestra fe. Nuestro camino para Emmaus. So every Sunday we do embark on a journey, our journey of faith, on our road to Emmaus. Y no tiene sentido de disimular de, de, de que somos alguien o algo que no somos. Dios nos conoce. So vengan como eres y como estás a la misa. Dios te ama, sí. So when you come to church, it doesn't, you shouldn't come and pretending to God you're something else. I mean, come, come, just come as you are. That's the message when you come to church. Expresar sus frustraciones, sus sentimientos. Conversar con Dios. So express uh, frustrations, anxieties. Talk to God about what's on your mind. Este relato de Emma Aus nos enseña que Dios quiere saber, quiere entender antes de conversar. So this uh, story of Emmaus teaches that God, Jesus wants to listen, wants to understand before he speaks. Jesús abre la Sagrada Escritura para nosotros para que podamos cada semana reconocer la presencia de Dios y sacar algo de sentido sobre lo que, creemos, lo, que está, lo que no se ocurre en nuestra vida. Y también para indicar algunas tonterías que hemos hecho. So God, Christ opens the scriptures each week trying to relate that to our own experiences and needs and also to point out some little goofy things we do. Como esos discípulos, somos invitados, bienvenido a la mesa del Señor en la presencia de Dios para compartir todo con Él y recibir la vida por comer el pan y el pan, uh, tomar el cáliz, to receive the tomar el cuerpo y sangre de Cristo. So we are invited to the table of the Lord. We are welcome, welcome, and we will be present with Jesus in the breaking of the bread, and as we eat that bread and drink that cup. So esta comida nos da la capacidad de salir y proclamar a otras personas nuestra buena experiencia con la presencia de Dios y la iglesia. So this gives us the chance to go forth, nourished by the Eucharist, to proclaim to others the resurrection of the Lord, his presence within us. Es buena manera. Entendernos como católicos tradicionales. It's a good way to think of ourselves as traditional Catholics. Compartimos con generaciones por siglos de siglos de siglos el amor de Dios dirigido a nosotros. So we experience with generations of faith the great faithful love of God directed towards us and burning in our hearts. Esperanza, desolución. Comienza la lectura con desolución, ¿no? Con expectativas. Y nosotros tenemos que dejar nuestras expectativas tantas veces en la vida para tener un buen matrimonio, para ser buen esposo o esposa. Hay que dejar algunas expectativas para ser un buen hijo, mamá o papá. Dejar algunas expectativas. Las expectativas pueden matar, por lo menos debilitar, socovar. Y esperanzas que tenemos no solamente de personas, pero eventos en nuestra vida. So, like these two people, we have hopes, we have expectations, and, and expectations are very hard for us. 
And we have to let our expectations to go because uh, it could be a good husband, a good wife, be a good father, a good child, uh, to be a good teacher. We have to let go of expectations to be a good priest or a religious. Yo hubiera pensado que iba a salir así. Nunca se me ocurrió que eso se ocurriría mi vida. So I never thought this would happen to me. I always thought that. O oh, esa persona debe ser así. This person, this person should be this way. Hay un gran peligro ahí. Porque muchas veces cuando Dios no cumple con nuestro plan divino, con nuestro proyecto, con nuevas expectativas, nuestra esperanza, dejamos de creer en Dios. So there's a good danger in that one, because when we, when things turn out the way we didn't want them to, when God doesn't follow our divine plan, and then we get to solution. We think, well, God's left us, forget this. Jesús explica bien en ese relato que el plan de esos discípulos no era el plan de Dios. El plan de Dios algo mucho más amplio. So Jesus explains here that the plan these disciples had for a revolution of some sort, another King David and a great general like David, yeah, it's not there. It's not there. God has a bigger plan. It'll get to more people. Yo reconozco que no es nada fácil dejar expectativas, esperanzas, sueños, pero estamos a fin de cuentas mejor cuando nos rendimos y seguimos el proyecto de Dios. So I, I realize it's very difficult to let go of our hopes and expectations, but it's really easier to do that, to give up, surrender, follow God's plan. Y para hacer eso necesitamos entender el plan de Dios por la Sagrada Escritura y alimentarnos en la Eucaristía. And to do that, we really need to nourish ourselves in the Eucharist and to uh, uh, hearing the God, Word of God and interpreted in the uh, readings of the Bible at Mass in this community and to receive the body and blood of Christ. Gracias por escucharme. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. En este tiempo pascual usamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, Pareció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al desear día los, de los muertos. Y vio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora abrimos nuestros corazones para ofrecer unas peticiones. Hemos caminado junto a los discípulos por la calzada de Amaos y hemos escuchado las palabras de Cristo. Ahora nos volvemos hacia el que fue reconocido a partir del pan para pedirle los más necesitados. La respuesta es, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos primero con el Papa. Seguramente han oído hablar del drama de la adicción. Y pensaron también en la adicción al juego, a la pornografía, a Internet 
y los peligros del espacio virtual, apoyados por el Evangelio de la Misericordia, podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados con las nuevas adicciones. Recemos para que todas las personas, bajo la influencia de las adicciones, puedan estar bien ayudadas y acompañadas. Entonces, recemos para que todas las personas, bajo la influencia de las adicciones, sean bien ayudadas y acompañadas. Por eso roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por sabiduría, que a medida que traemos nuestras vidas, experiencias y relaciones a la Eucaristía cada semana, las Escrituras puedan ayudarnos a reconocer que Cristo está con nosotros en todos los aspectos de la vida. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para una profundización de nuestro amor y hambre por la Palabra de Dios, que a través de la lectura y la oración de las Escrituras, Nuestros corazones puedan ser incendiados y creer nuestro compromiso con Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos en nuestra comunidad, que el Espíritu guíe nuestros viajes diarios y nos permita aliviar el miedo, traer esperanza y aliento a quienes tocan nuestras vidas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para una apreciación más profunda del don de la Eucaristía, para que podamos ser fortalecidos cada semana al celebrar el amor de Dios en la liturgia y llegar a reconocer a Jesús más fácilmente en nuestras vidas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para toda la familia humana, que Dios nos libere de la pandemia del coronavirus, nos ayude a aumentar nuestra conciencia de las necesidades de los demás y a generar confianza y cooperación entre todos los pueblos. Oremos al Señor. Te lo, Te lo pedimos, pedimos Señor. Por nuestro ministerio para con los enfermos, especialmente en este tiempo tan complicado para atenderlos, roguemos al Señor. Por los médicos y los equipos médicos que nos atienden, por los científicos buscando vacunas y tratamientos contra el coronavirus, roguemos al Señor. Por los aislados en casa, en centros de recuperación, en centros de jubilación o assisted living, para que los incluyamos en nuestra vida diaria, roguemos al Señor. Oremos por las familias en, encerradas en casa y por un nuevo estilo de vida para ellos. Rezamos por las mamás y, mamás y papás y otros tratando de seguir adelante con la educación de sus hijos y hijas. Y oremos por el estrés uh, para todos en esta situación. Roguemos al Señor. Oremos por los fallece recién fallecidos, Raquel Bale de la Paz, Cayetana Sir, Isidro Sánchez Estrada. Roguemos al Señor. Oh Dios, de infinita bondad y paz, tú nos reúnes para seguir a tu Hijo. Escucha nuestras oraciones y hazte presente de aquellos que sufren. Alivia su dolor y fortalecenos. Te lo pedimos por Cristo resucitado, tu Hijo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tome siento, por favor, para la preparación de las ofrendas. Muchísimas gracias a ustedes que han dejado sobres aquí en una de las cajas de seguridad, uh, en la puerta de la rectoría o en... Uh, por la ventana en la oficina. Gracias a todos que están donando por internet. Muchísimas gracias. Y aquí hay más información. La parroquia San José. Quiero agradecer a todos los que han estado apoyando a nuestra iglesia en este momento difícil. Por favor, si no lo ha hecho, apoya a nuestra iglesia para que podamos continuar sirviéndole. Tenemos un enlace en la descripción del video donde puede donar. ¿Cómo puede hacer eso? Primero, salga de su pantalla completa. Puede hacerlo después de la misa. Luego, debajo de su página, haga clic en mostrar más. Show more. Ahora, 
haga clic en el enlace de donación. Será dirigido a nuestro sitio web. Hay varias formas de donar a nuestra parroquia. Aceptamos una gran variedad de plataformas de pago. Le daremos un minuto para que pueda apoyarnos. También puede donar a través de su teléfono. Una vez más, muchísimas gracias. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubiloso tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación. Glorificado es siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestro Pascua, fue inmolado. For Jesus is the true Lamb who takes away the sins of the world. By dying, he's destroyed our death, and by rising, restored our life. Por eso, con esta función de gozo Pascua, el mundo entero se despore de alegría. 
también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, canten sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de Santo eres, verdad, Padre, con razón, te alaban todas tus criaturas, ya que por eso Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da Espíritu Santo, picas todo, y congregues, congregues a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor y sacrificio sin mancha desde donde salió el sol hasta el ocaso. Therefore, Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose invitation we celebrate these mysteries. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo. Lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cariño, se dando gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cariño de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en él, la víctima por cuya inmolación que existe de volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. May he make of us an eternal offering to you that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with St. Ignatius Loyola, Maria Rose de Wachin, with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing hope, help. Te pedimos, Padre, que esta victim de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe en la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, Papa Francisco, nuestro obispo José, a la hora de episcopar los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Listen graciously to the prayers of this family whom you've summoned here before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. There we hoped to our departed brothers and sisters, to all who are pleasing to you at their passing from this life. Give kind admittance to your kingdom, and there we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 
Como Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga venga tu reino. Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación Padre nuestro Padre nuestro, Padre nuestro, perdonando. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que ayudaros por tu misericordia. Y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que eres a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la alabanza y la unidad, tú que vives a reinos por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Tense fraternamente una señal de la paz de Cristo sin tocar. To offer each other the sign of Christ without touching. Okay. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life.
conversando Me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado A la vera del camino No sabes lo que ha pasado Ayer en Jerusalén De Jesús de Nazaret A quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste A mi aldea de Maú Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant, we pray, that those you are pleased to renew by eternal mysteries may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the announcements. Nuestra oficina parroquial está cerrada para visitas en persona pero continuamos contestando llamadas y correo electrónico durante las horas de oficina. Nuestras horas de oficina son como siguen, martes a viernes, 2 p.m. a 7 p.m. Estamos cerrados sábado, domingo y lunes. Transmitimos nuestras misas diarias a través de YouTube, de lunes a viernes a las 11 a.m. Y en nuestro canal de YouTube tenemos 60 segundos y oración con el Padre Tomás todos los días de lunes a viernes a las 9 p.m. El Día de las Madres es el domingo 10 de mayo. Si desea honrar a su madre, envíenos una foto de su madre para que pueda aparecer en nuestro video ese día. El enlace se encuentra debajo de la descripción del video. 
agradecimientos. Queremos agradecer a todos los que han entregado su plato de arroz. Recuerde, si no ha entregado su cajita, aún puede hacerlo. Puede dejarlo dentro de la caja de bronce de la oficina. Recomendamos poner su caja del plato de arroz dentro de una bolsa. Gracias a nuestros lectores, Antonio y Maricela. Gracias a Morguillo, pero venga, Ángel, tenemos una bendición solemne. Gracias al coro, muchísimas gracias siempre. Y el equipo de grabación de uno ahí, Cristian. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y para recibir la bendición de Dios. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les concede también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Gracias a ustedes, presione me gusta y suscríbete.